Hello, this is Anshuman sir, and uh, today we are going to discuss our lecture number three point two, and here we are going to discuss conventional current. That is the direction, conventional direction of electric current. Just then, in a circuit or in a conductor, there is a particular flow of electron in a particular direction. So we have to just initiate how the electron move and what is the direction of electric current. So it is seen that. the direction of electric current is always opposite to the direction of moment of electric charges that is negative charges and the direction of current is along to the motion of positive charges so when we provide a potential difference to a conductor then one end of the conductor at high potential and second end of the conductor at low potential so the electron are moving from high potential high potential means positive and uh, low potential means negative so electron is always moving from uh, negative to positive because positive potential attract the negative right ye cheez aap jante hain ki agar aapke paas is tarah se aap isko samajhiye agar aapke paas ye maan lijiye aapke paas iske beech mein ek conductor hai koi ye this is the conductor और आपने इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया इसको आपने नेगेटिव से जोड़ दिया तो इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे अभी ध्यान से समझिएगा इस बात को इसके अंदर जो जब हमने इसको इसके इस पर फील्ड को नहीं लगाया था इसको समझिए ध्यान से जब हमने इस पर ये फील्ड नहीं लगाया था उस सिचुएशन में मान लीजिए ये हमने इस पर फील्ड नहीं लगाया था उस सिचुएशन में इसके जो इलेक्ट्रॉन थे कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था तो क्योंकि ये थर्मली एजिटेटेड था इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो थर्मली एजिटेटेड थे और जब इसकी वजह से नेट करंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो जीरो आती है राइट द वैल्यू ऑफ नेट करंट विल बी जीरो बट व्हेन वी अप्लाइड व्हेन वी अप्लाइड फोर्थ व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव तो जब हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है राइट और तो जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हम देखते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इस तरह से भी समझ सकते हो आप ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है तो करंट की डायरेक्शन तो इधर की तरफ हो गई है ना और इलेक्ट्रॉन आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है सो दैट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि किसका क्या मतलब है तो हियर इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कन्वेंशनल करेंट इज द करेंट वूज डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो उसके अलॉन्ग होगा डायरेक्शन करेंट का क्योंकि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो हमेशा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा है ना पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट में होगा अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट में करता है हाँ प्रोटॉन भी मूवमेंट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज भी मूवमेंट कर सकता है लेकिन आपको सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हम नॉर्मल केसेस में नहीं करते तो नॉर्मल केसेस में ऑर्डनरी केसेस में जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो कंडक्टर के अंदर जो कॉन्स्टिट या कैरियर्स का जो मोशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका मास कम होता है और आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट आप देखिए द कन्वेंशनल द कन्वेंशनल द कन द कन्वेंशनल करेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन दो चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं पहला कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो पॉजिटिव चार्जेस के अलॉन्ग होगी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर की तरफ आपकी जो है डायरेक्शन ऑफ करेंट होगी अब अगर मैं नेगेटिव के केस में बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के हमेशा अपोजिट में होगा है ना तो अगर मोमेंट चार्ज कैरियर आपका नेगेटिव है या जो मूव करने वाला वो नेगेटिव है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करेंट 
करंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यही बात जो हमने पहले लिखी है अब ये फिगर के थ्रू समझाया गया है कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपने इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगा दिया और इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और एक नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन यही होगी और एक चीज़ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है है ना तो अगर पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हालांकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों केसेस में होगी लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा उधर की तरफ ही आपकी करंट की डायरेक्शन होगी राइट अब इसी के अपोजिट अगर आप नेगेटिव चार्जेस के लिए देख लें तो नेगेटिव चार्जेस के लिए देखिए नेगेटिव चार्जेस के लिए ये पॉजिटिव आपने लगाया या नेगेटिव लगाया तो इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये एक्सटर्नल फील्ड है अब आपने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ना इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अब अगर इलेक्ट्रॉन है ध्यान से समझिएगा ये फिगर थोड़ा सा अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा तो पॉजिटिव की तरफ जब चलना स्टार्ट करेगा तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इधर से इधर की तरफ होगी ठीक है तो ये दो चीज़ें तीन तीन बातें जो है आपको याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट होती है पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलॉन्ग होती है और करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है ठीक है आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी ठीक है ओके तो अभी आप लोगों ने जो है आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि आ, जो है किस तरह से जो है मोशन होता है किस तरह से करंट की डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं अब अगली बात हम करते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर जो आ, ये हमारे पास कंडक्टर है तो उस कंडक्ट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं चार्ज कैरियर का मतलब होता है कि जो चार्ज को लेकर के जाते हैं चार्ज का मतलब क्या हुआ एनर्जी चार्ज का मतलब क्या हुआ एनर्जी राइट तो ये एनर्जी को क्या करते हैं कैरी करते हैं दैट्स वाई दे वेर नोन एज द चार्ज कैरियर इसलिए इसको हम क्या कहते हैं चार्ज कैरियर कहते हैं ठीक है सो देखते हैं चार्ज कैरियर क्या होते हैं चार्ज कैरियर तो चार्ज इज द करेक्टरिस्टिक किसी भी मटेरियल की चार्ज करेक्टरिस्टिक होती है इन द कंडक्टर चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इन द कंडक्टर चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स अब देखो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉलिड सॉलिड कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स लिक्विड में क्या होते हैं आयन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है देखो सॉलिड्स में क्या होते हैं चार्ज कैरियर जो सॉलिड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है लिक्विड में क्या होते हैं आयन्स होते हैं है ना चार्ज के लिए क्या होते हैं लिक्विड्स में आयन्स होते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट अगर गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रख दूँ तो वो क्या हो जाता है वो आपका फ्री uh, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है वो पोलराइज हो जाता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है तो सॉलिड्स के अंदर याद रखना है सॉलिड्स के अंदर चार्ज कैरियर का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर का काम जो है वो आपके क्या करते हैं दैट वे आयन्स आयन्स करते हैं और इसी तरीके से अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो गैसेस एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे उसके अंदर जो क्योंकि नॉर्मली गैसेस तो इंसुलेटर होती हैं है ना लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रख दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दी जाए तो हम देखते हैं कि वो भी क्या हो जाता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो वहाँ पर जो फंक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है ठीक है अब हम आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ करेंट की तो दो तरह की करंट होती है आप जानते हो ए सी करेंट एंड डी करंट तो ए सी करेंट को हम स्टडी करेंट भी कहते हैं तो अगर करंट का जो मैग्नीट्यूड है इफ़ द करंट विज डज नॉट वेरी विद द टाइम कॉल द स्टडी करंट और डायरेक्ट करंट तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है वो लगातार कॉन्स्टेंट आपको मिल रहा है तो इस सिचुएशन में उसे हम क्या कहेंगे स्टडी करेंट कहेंगे ठीक है अब देखिए ये हमने ग्राफ एक बना दिया टाइम और उसके बीच में तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है लगातार इसमें रेट ऑफ चेंज जो आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि डी क्यू अपॉन डी टी है तो जो ये रेट है चार्जेस के फ्लो का ये क्या है ये नियत है ये कांस्टेंट है तो लगातार ये वैल्यू ऐसे बढ़ रही है ठीक है तो आपको स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा मतलब इस करंट की लॉन्ग राइट ये टाइम की ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल करेंट की तो वेरिएबल करेंट को आप ए करंट भी कह लेते हो अल्टरनेटिंग करंट कह लेते हो लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि
इस तरह से जो है लगातार वेरिएशन होता रहता है साइन और कॉस के फंक्शन में तो वेरिएबल करंट यहाँ पे इस इस टर्म में लिखा हुआ है कि वेरिएबल का मतलब हुआ कि एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार कम या ज़्यादा हो रहा है है ना तो द करंट विच वेरीज विद द टाइम इज कॉल्ड अ वेरिएबल करंट उसे क्या कहते हैं वेरिएबल करंट कहते हैं आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी अब जो अगली करंट है उसे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट या चेंजिंग करंट इंस्टेंटेनियस करंट और चेंजिंग करंट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि द द डायरेक्ट द करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशली इस कॉल द चार्जिंग करंट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ लगातार कम हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा उसे हम क्या कहेंगे चार्जिंग करंट करेंगे और ये सही भी है आप बैटरीज वगैरह को जब चार्ज करते हो तो इनिशियली बैटरी का पोटेंशियल जीरो होता है तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन जैसे जैसे आपकी बैटरी चार्ज होने जो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है तो उसका पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थे वो कम होने स्टार्ट होते हैं तो एक्सपोनेंशली चार्ज का फंक्शन क्या होता है डिक्रीज करता है आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे ठीक है तो ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं चेंजिंग करंट कहते हैं या दैट इज नोन एज द वेरिएबल करंट ओके ये बैटरी के केसेस में ऐसा होता है लास्ट जो है वो हमें पढ़ना है दैट इज द अल्टरनेटिंग करेंट अल्टरनेटिंग करेंट आप जानते हो जो साइन साइन और कॉस के फंक्शन को क्या करता है फॉलो करता है दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं जो कॉन्टीन्यूसली अपनी डायरेक्शन और जो है मैग्नीट्यूड को पीरियोडिकली क्या करें चेंज करें और पीरियोडिकली साइन और कॉस के फंक्शन में ऐसे फंक्शन को हम साइन या कॉस के फंक्शन में लिख पाते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हम साइनोसॉइडल करंट भी कहते हैं तो आई होप ये आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा बहुत ही बेसिक लेक्चर है है ना तो आप लोग पढ़ते रहिए है ना और जो भी चीज़ें आपको डाउटफुल हैं वो आप पूछते रहिए है ना और आपने